，天侯，我大哥有没有皇帝命？太吓人了，殿下，有些事情你知道就好，能不能不要问我呢？须知，祸从口出啊！泄露这等天机是要折寿的呀！洪武二十五年，对不对？你你，殿下，你你怎怎么可能知道的？这可是还有十几年的事情啊！青田侯，你不都说了，我是天数之外的人吗？既然如此，那我知道未来的事情不是很正常吗？我总算是明白了，这些年来你为何会这么低调，为什么会一直想着要告老还乡？原来你早就算到了后面这一件件的大事情，你是害怕老朱在杀心大发的时候会收拾你们这般老臣，对吧？殿下，既然你都说到这里了，那我也没有什么好说的了。确实是如此，陛下是一代雄主，但就是杀心太大了。我自己一个人死无所谓，但我还有自己的家人啊！若是皇后娘娘、太子殿下，亦或者是皇太孙殿下，未来有一人在，我也不至于这样的，实在是没有办法。那是之前，青田侯这两天可曾有注意到我大哥的面相发生过什么变化？他的未来还只是到洪武二十五年吗？嗯，对呀、啊。这么说来，皇后娘娘、太子殿下、皇长孙殿下他们的天命都发生了改变。自然，他们可都是我的至亲之人，我能不救吗？再有就是。青田侯，以后你不用再藏着掖着了，该怎么样就怎么样，用不着害怕老朱。若是出了什么事情，我救你。这殿下，我都一大把年纪了，其实早就已经到了告老还乡的时候了。这些年之所以还在朝堂之上，为的就是见一见你。如今我的这个愿望也达成了，是时候回我的青田老家了。可惜了，行吧，一直叫你青田侯，感觉挺别扭的，我就叫你老刘吧。对了，在临走之前，我送你一本书吧，《黄极经世书》。这。这一本书竟然真的存在，这这怎么可能？这不是一个传说吗？这一本书可是精通阴阳术数,数之人心中梦寐以求的神书啊！本以为只是一个传说，没想到今日这本书竟然落到了殿下手中。这本书在我手中也是浪费了，就送给老刘你了。我们家老朱那个家伙不懂事，让你受了这么久的委屈，这算是给你的补偿。对了，老刘，你在哪养老不是养？要不然到时候去我封地上养老吧。我还能拒绝吗？殿下，近日。您得赠书之恩，博闻铭记在心。他日若有用得着的地方，您尽管来找我就是。对了，殿下，小心李善长，你近日在朝堂上让他下不来台，他怕是会怀恨在心，明枪易躲，暗箭难防。哼、嗯，老刘，放心吧，区区李善长不足为惧。好了，我先回去了。哎，善长，虽然你我虽为政敌，但我还是希望你不要去做傻事。咱们这位殿下，可不是你能够招惹得起的。殿下的这个人情，可就欠大了啊。嗯。黄极经世书上面曾言：“大道五十，天眼四十九，遁去的一，天地之间，当有一线变数。殿下，便是大明的这一个变数，这一点是符合的。但殿下说，现如今大明之内又出现了一个变数，这不对啊，这是怎么一回事呢？还是等我再研究研究，把黄极经世书研究透彻一点再来看。”众位爱卿，你们可知道，就在小小的扶桑岛国之上，却隐藏着一个巨大的宝藏？卧槽，这尼玛，这个该死的穿越者！果然已经将十件银山的事情告诉给老朱了。我的钱啊，这可是数一两白银啊！好你个穿越者，你给我等着，最好不要落在我手里了，不然的话，定要你好看。陛下，您口中的这个大宝藏到底是什么呢？银矿。我得到一个确凿的消息，在扶桑岛国上面存在着一个非常巨大的银矿，名为十件银山，其中白银的产量怕是能够达到上亿两吧。麻蛋，果然就是十件银山啊！这特么的，白花花的银子就这么飞走了。飞到了老朱的口袋里面，我的十件银山原本就是我的，关他老朱什么事情啊？上马，上亿两白银储备的大银矿，天儿，陛下，臣请战。区区扶桑岛国这种小国家，怎么配拥有如此大的银矿？唯有我们大明才有资格。陛下，下令吧，只要您一声令下，只需要半年的时间，微臣就能将扶桑岛国打下来，将这座银矿纳入我们大明的疆域之中。陛下，臣也请战。这座银矿。哪里是他们岛国的？这分明就是我们上天赐予我们大明天朝的。青田侯，你怎么看呢？打，必须得打。陛下，正所谓德不配位，必有灾祸。扶桑岛国为什么这些年来会频频发生灾祸呢？就是因为有这一座大银矿在，以扶桑岛国的德行，根本配不上，所以才会降下这样的灾祸。哈哈哈,哈，没错，青田侯说的没错呀。但是。我大明乃天朝上国，但凡出兵，必须得师出有名，名正言顺才行。梁国公蓝玉，你不是想要请战吗？只要你能够让我们大明师出有名，那咱就将这件事情交给你了，如何？对对，哼，你们这些莽夫就只知道打仗，让你们动脑子的时候就一个个没脑子。咱就把话放这里了，谁要是能够想到师出有名的法子，发兵扶桑岛国这件事情就交给他了。
，老五，帮我，帮我！老四，你就这么喜欢打仗吗？你可要知道，一个不小心就有可能会牺牲的。哼，只要能上战争，纵然生死，我也无怨无悔。老五，赶紧的，四哥，我求你了，好不好？哎，好吧，其实吧，想要师出有名还是非常容易的。等会儿，你只需要这样，这样跟老朱说。嗯，老五，不愧是你，可以，可以，实在是太可以了。如何，魏国公？你可有想到一个完美的理由呢？陛下，微臣才疏学浅，一时半会还想不到一个合适的理由。青田侯，你呢？陛下，我们可否在倭寇这件事情上面稍微做一点文章呢？不妥，青田侯，你的这个提议没什么效果。到时候扶桑岛国那边只需要来一句，在大明边境作乱的倭寇跟他们扶桑岛国并没有任何关系，我们大明又该如何破解呢？这，陛下，微臣考虑不足，确实没有想到这一点。让微臣再思考思考吧。哼，胡笑。既然你说青田侯的提议不行，那你是否有什么好的建议呢？陛下，红乌寺那边接到了扶桑岛国递过来的国书，说他们将会在不久之后前来拜访我们大明。若是我们能够略施小计，让扶桑岛国的使臣犯下一点什么大罪，冒犯到陛下您呢，是不是可以名正言顺的出兵呢？哼，胡惟庸，咱们大明既然要对他们扶桑岛国发兵，那就必须得堂堂正正的发兵，何须用这种阴谋诡计？若是不小心传出去，我大明的威严何在？同，既然燕王殿下说我的计策不行，那我倒想听一听燕王殿下你有什么高见呢？父皇，我这个方案实在是明正的不能再言顺。父皇，咱们必须得确定一个事情：扶桑岛国永远都是咱们华夏不可分割的一部分。希望他们扶桑岛国所有人都能够正视这件事情。说到这里，咱们就不得不说一下扶桑岛国的由来了。嗯，老四，你知道扶桑岛国的由来？嗯。当年秦始皇为了寻找长生不老药，于是派遣徐福下海，并且给他安排了三千童男童女，让他让他出海寻仙。这件事情大家都不陌生吧？嗯，老四，你的意思是，现如今的扶桑岛国就是当年徐福还有那三千童男童女的后代？不错，徐福这个老贼就是他们扶桑岛国的第一人天皇，那三千童男童女便是扶桑岛国的先祖。扶桑岛国乃是由我们华夏人开辟出来的地方，理所应当属于我们华夏。现如今，我们只是去拿回原本属于我们的东西而已。这个理由充分吗？好，好，好，老四，你的这个理由太充分了。若是扶桑岛国不接受这个事实，拒绝回到我们大明的怀抱中，我们也还是有办法的。当年徐福那个老贼不是带走了三千童男童女吗？他们肯定还有兄弟姐妹，还有其他亲人吧？作为他们的子孙后代，有责任和义务将他们流浪在外的先祖接回到中原祖地，让他们落叶归根。他们的灵魂在外漂泊了这么多年。无时无刻不在想着回到祖地，正所谓百善孝为先。父皇，您觉得我说的对不对啊？哈哈哈哈哈！好，好，好，老四说的真好。老四，真没想到你竟然能够想出如此完美的计策，看来定是老五给他出的主意。小五太优秀了，要是这个方案是彪儿说出来，那就更好了。老大虽然优秀，但是比起小五来还是差了一点。不过啊，幸好都是咱的儿子。嘿嘿。对了。父皇，你可别反悔，此次出征扶桑岛国，我是主帅。哼，咱是大明天子，金口玉言，燕王朱棣上前听风。奉燕王朱棣为征南大元帅，魏国公徐达和梁国公蓝玉为左右副帅。三月之后发兵扶桑岛国。儿臣遵旨。臣遵旨。